11th standard chapter 6 adhyayam 6 two dimensional analytical geometry iru parimana pagumurai vedige okay 6.3 வந்து போடுறோம் இப்போ வந்து இன்னைக்கு 6.4 போட போறோம் அதுல வந்து முக்கியமான ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கு அத பார்த்துட்டு நம்ம சம்முக்கு போலாம் இதல யூஸ் பண்ண இந்த 6.4 ல நம்ம பயன்படுத்த கூடிய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு ஒரு அஞ்சு ஃபார்முலா இருக்கு அத பார்த்துட்டு அப்ப எக்ஸர்சைஸ் கணக்கு போலாம் Formula Sutrangal. First one Pair of straight line. Pair of straight line. The irritate near codical. Irritate near codical. ஒயர் plus 2g x இதுல ரெண்டு விதமா இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம் இப்போ அடுத்து இன்னொன்னு எப்படி வரும்ங்கிறது இதில இருந்து ஒரு கண்டிஷன் போட்டீங்கனா அடுத்த ஃபார்முலா இதிலே கிடைக்கும் ஓகே plus 2fy plus c 0 இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்திருக்காங்க நாம இது வந்து 10th லே வந்திருக்கு இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் ஆ இல்லையா இதுல வந்து அது சர்க்கிள்ல வரும் -g -f அப்படிን வரும் இதா வந்து சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறது மையம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சின்னு வரும் நம்ம இருக்கா டென்த்ல படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் இல்லையா சரி அதே மாதிரிதான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பேர் ஆஃப் சைட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதுல சரி இப்ப இது நமக்கு தேவையில்லை சென்டர் வந்து சர்க்கிள் கொண்டிதான் சென்டரும் ரேடியஸும் அது கொண்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்ப இது வந்து இது ஒரு ஃபார்முலா இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜி இருக்க இடத்துலயும் எஃப் இருக்க இடத்துலயும் ஜீரோ ஓகேவா இப்ப சொன்ன மாதிரிதான் மைனஸ் ஜி மைனஸ் எஃப் அப்படி வந்து சென்டர் இல்லையா இது ஜீரோ காமா ஜீரோனா இதுக்கு பேர் என்ன ஆர்ஜின் ஆதி புள்ளி ஆதி புள்ளி அப்ப அந்த இடம் என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆயிடும் உங்களுக்கு ஜீரோன்னு போடும்போது என்ன ஆகும் அந்த ஃபார்ம்ல எல்லாம் அந்த இது இருக்காது ஆர்ஜின் ஆதி புள்ளி ஓகேவா அப்ப ஜீரோ காமா ஜீரோங்கிறது ஆதி புள்ளி வழியே செல்லக்கூடிய சமன்பாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு சமன்பாடு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் plus b y square x y இது இதெல்லாம் என்ன ஆயிடும் g இருக்கிற இடத்துலயும் f இருக்கிற இடத்துலயும் ஜீரோ போட்டா ரெண்டு என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேவா அப்ப வந்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன ஆகும் இங்க போடும்போது கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆயிடும் கான்ஸ்டன்ட் தேவை வராத இதையும் அப்ப இதுல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்ஜின் படியே செல்லக்கூடிய சமன்பாடு மை ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் இவ்வளவுதான் இது வந்து என்னது த்ரூ த ஆர்ஜின் இதெல்லாம் சைல சும்மா நோட் பண்ணிங்க த்ரூ த ஆர்ஜின் அப்படின்னு இருந்தாலே போதுமான இப்ப ஜியும் எஃபும் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகேவா சரி இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா இது வந்து த்ரூ த ஆர்ஜின்னா ஆதி புள்ளி வழியே செல்லக்கூடியது தமிழ்ல வேணாம் ஆதி புள்ளி வழியே செல்லும் இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகேவா சரி செகண்ட் ஃபார்முலா இதுலதான் தெரிஞ்சதுதான் நம்ம சம்ல போடும் போது அந்தந்த ஃபார்ம்லாம் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்க முடியாது எது ஓகே செகண்ட் ஒன் இதுலயே கண்டிஷன் ஃபார் கண்டிஷன் ஃபார் பேரலல் பேரலல் லைன் இல்லைன்னா பேரலல் இருந்தா போகும் இது ரெண்டும் கண்டிஷன் அதாவது பேரலா இருக்க கண்டிஷன் போனதுல ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அந்த எக்ஸைஸ்க்குள்ள பேரலல் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து பேரலல் ஒண்ணு இருக்கு இதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்களா இணையாக இருக்க நிபந்தனை 
இணையாக இருக்க நிபந்தனை தமிழ் போட்டீங்கன்னா <laughs> இதான் இணையாக இருக்க நிபந்தனை ஓகேவா இது ரெண்டாவது ஃபார்முலா இணையாக இருக்குன்னா கண்டிப்பா அடுத்தது என்ன வரும் உங்களுக்கு செங்குத்தாக இருக்கிறது பர்பண்டிகுலர் ஓகேவா இணை என்ன கண்டிப்பா அந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் செங்குத்து வந்துடும் கண்டிஷன் ஃபார் பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் ஃபார் பர்பண்டிகுலர் செங்குத்தாக இருக்க நிபந்தனை செங்குத்தாக இருக்க நிபந்தனை ஓகே என்ன ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதான் இதுல ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம எது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸைஸ்ல இருந்து கேக்குறாங்களா இதுல இருந்து கேக்குறாங்களா எப்படி மிஸ் இதை வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வரக்கூடியது எல்லாமே பேர் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் இரட்டை நேர் கோடுகள் இரட்டை நேர் கோடுகள் வரும் சம்ல எல்லாமே ஓகேவா அதை வச்சு நீங்க இந்த ஃபார்ம் மாடல்ல வருது இந்த மாடல்ல வச்சு பார்த்தாலும் ஃபார்முலா மடிவ இந்த வடிவத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா சரி அது இந்த மாதிரி கொடுத்துருதா பேர்லா இருக்கணும் பர்பண்டிகுலா இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் இருக்கணுமான்னு இந்த நீங்க இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேவா இது மூணு ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு இதுல ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து எம் ஒன் எம் டூன்னு ஒரு அந்த ஃபார்முலா ஒண்ணு இருக்கு அதனால இது மூணு முடிச்சு நோட் பண்ணிங்க அது ரெண்டும் எழுதிட்டு அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணது போகலாம் ஓகேவா நோட் பண்ணியாச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல எழுதலாமா சரி அடுத்தது முக்கியமானது கோணம் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு பேர் அதாவது இரட்டை நேர்கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள போனத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா எரேஸ் பண்ணிடலாமா இப்ப எல்லாமே புக்ல இருக்கு ஆனா ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் உங்களுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு இடத்துல இந்த இரட்டை நேர்கோடுகள் செங்குத்தாக ப இணையாக உள்ளது மட்டும் அந்த ஒரு பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதை பாத்துக்கலாங்க இப்ப இதுல வந்து அடுத்தது மூணு ஃபார்முலா பார்த்தோமா சரி நாலாவது ஃபார்முலா டீட்டா டேன் டீ டேரக்டாவே நம்ம டீட்டானே எழுதிக்கலாம் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் 
நம்ம முக்காவாசி ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன வந்துடும் டேனுங்கிற வேல்யூ வந்துடும் ஓகேவா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இதுல ஒரு மாடலஸ் உண்டு மாடலஸ் டூ ரூட் ஆஃப் h ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பி டிவைடட் பை ஏ பிளஸ் பி இதான் வந்து இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இதுதான் ஓகேவா இப்பதான் சொன்ன அதுல ஹச் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏபிங்கிறதுலாம் கொடுத்த சம்லேந்த நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படியே இதுல அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் எதுக்கு மாடலஸ்னா ஆங்கிள் வந்து ஒருவேளை மைனஸ்ல சம் இங்க ஆன்சர் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் பிளஸ் ஆக்கிக்கலாம் ஓகேவா சரி அதுக்குதான் இந்த மாடலஸ் ஓகே இது வந்து ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஃபார்முலா இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு மாடல் அதாவது ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது என்னங்கிறது சொல்லிடுறேன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எம் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து இது ஒரு சமன்பாடு இது ஒரு சமன்பாடு இதுல எம் ஒன் எம் டூன்னு கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஆங்கிள் பை செக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் பை செக்டர் ஓகேவா பை செக்டர்னா ரெண்டா பிரிக்கிறது பைனாலே ரெண்டுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு போனத்த ரெண்டா பிரிக்கிறது ஓகேவா அப்ப என்னது போன இரு சம வெட்டி இதுக்கு பேர் என்ன போன இரு சம வெட்டி இந்த எம் ஒன் எம் டூங்கிறது ஓகேவா இப்ப இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லா நம்ம எழுதணும் நீட்டா எழுதிட்டு போக வேண்டாம் சும்மா சுருக்கமா நீங்க எழுதிட்டாலே போதும் இது எதுக்குள்ள இது ஃபார்முலா ஆங்கிள் பை செக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா போன இரு சம வெட்டி அப்படின்னா இந்த எம் ஒன்னு எம் டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் எழுதிட்டு இதோட முடிச்சிடலாம் ஓகேவா சரி அதுக்கு ஒரு எம் எம் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ ஹச் டிவைடட் பை பி ஓகேவா மைனஸ் டூ ஹச் டிவைடட் பை பி இது எம் ஒன் எம் டூங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்லோப்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சாய்புன்னு இல்லையா இப்ப இதுல வந்து போனம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க அதே மாதிரி பெருக்கல்ல கொடுத்துருக்காங்க எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அவ்வளோதான் அவ்வளவுதான் இது ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இதோட இந்த ஃபார்ம்லாஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சம்முக்கு போயிடலாம் மீது எல்லாம் நமக்கு தேவைப்பட்டா நம்ம புக்ல இருந்து நான் பேஜ் நம்ம சொல்லி அதுல இருந்து எழுதிக்கலாம் சம்முக்கு தேவைப்பட்டா அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்ப இந்த மேக்சிமம் இதுலயும் வந்துடும் நமக்கு எல்லாமே இதை நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது எக்ஸசைஸ் கணக்கு போயிடலாம் ஓகேவா ஓகேவா நோட் பண்ணிடுச்சா ஓகே இப்போ சம் போடலாமா சரி இப்போ முன்னாடி ஒரு கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல ரிவைஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சேன் இல்லையா போனதர போன எக்ஸசைஸ் போது அதே மாதிரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சாட்டர்டே அன்னைக்கு உள்ள கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு த்ரீ சா த்ரீ ஃபார்முலாவோ அல்லது ஃபோர் ஃபார்முலாவோ நான் கொஸ்டின் எழுதி வச்சிருவேன் உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம் தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த ஃபார்முலா கிடையாது போன எக்ஸசைஸ்க்குள்ள ஃபார்முலா ஏன்னா நமக்கு ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி உள்ளதை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாவும் இப்ப நம்ம எக்ஸசைஸ்லயும் பயன்படுத்த போறோம் அதையும் தொடர்ச்சியா அதனால அது மாதிரி ஃபார்முலா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுக்குதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வர சாட்டர்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் ஃபார்ம்லாம் எழுதி கேட்பேன் யார் வேணாலும் சொல்லலாம் நீங்க ஓகேவா ஓகே இப்ப சமுக்கு போலாமா ஆ தமிழ் மீடியம் பாருங்க பயிற்சி ஆறில் நாலு ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு x மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மற்றும் x பிளஸ் ஒய் பிளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற தனித்தனி சமன்பாடுகளை கொண்ட கோணங்களின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடை காண்க 
இது ரெண்டுமே பேர் ஆஃப் சைட் லைன் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லையா கோடு வந்து இது ஒரு நேர் கோடு இது ஒரு நேர் கோடு அப்ப அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே சமன்பாடாக்க சொல்றாங்க ஓகேவா சரி பாருங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்ப்போம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் த கம்பைன்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஹூ செப்பரேட் ஈக்வேஷன் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சரி தனித்தனியா செப்பரேட்டா கொடுத்துருக்க சமன்பாட தனித்தனியா உள்ளத ஒன்னா கம்பைன் பண்ணி எழுத சொல்றாங்க ஓகேவா சரி சொல்லமா என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ எழுதிட்டு நம்ம அப்படியே கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாம் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு கிவன் எழுதிப்போம் எக்ஸசைஸ் போட்டுட்டு கிவன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் சம் கிவன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ன சமன்பாடு செப்பரேட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க Given separate equation, the age in a prathamilu sabda. In the name, x minus 2y minus 3 equal to 0 and x plus y plus 5 equal to 0. Sum a age in a prathamilu check pa nika correct ane minus plus na mar nudu na nama full hour me thappa edu. Okay ma? Check. Okay. Penna panna pura ho? Combined equation kandu bhi pura ho? சமன்பாடு <laughs> அப்படின்னு <laughs> இப்ப இது வந்து இதுல சைட்ல வச்சுப்போம் நம்ம லாஸ்டா வருதாங்கிறத செக் பண்ணிப்போம் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல இருந்து அந்த எழுதுங்க சமன்பாடு எழுதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் மூணு அடுத்த பிராக்கெட்ல எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டையும் பெருக்க என்ன பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு டேம் எடுத்து பெருக்கணும் அது தெரியும் உங்களுக்கு பெருக்கல்ல ஓகேவா எப்படி இருக்கணும் எக்ஸோட என்ன செய்யணும் எக்ஸ பெருக்கணும் அதே எக்ஸோட எதை பெருக்கணும் ஒய்ய பெருக்கணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும் அதே எக்ஸோட அஞ்சு பெருக்கணும் இல்லையா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த இடத்துல எல்லாம் போடணும் ஓகேவா சரி மொத போட்டுருவோம் எக்ஸால பெருக்க எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருவோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸையும் எக்ஸையும் பெருக்கணும் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீட்டா வருங்கிறதுனால நம்ம ரெடி ஆரம்பிச்சிட்டார் அடுத்தது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் என்ன வரும் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஓகேவா என்ன <laughs> 2y 2y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
இங்க மைனஸ் இருக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் ஆயிடும் அடுத்தது பாருங்க டூ ஒய் இன்டு ஃபைவ் அப்ப என்ன வரும் டென் ஒய் புரிஞ்சுச்சா இப்ப டூ ஒய்யால எல்லாத்தையும் பெருகியாச்சு மூணு டேம் முடிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மூணு டேம் வருதான்னு பாத்துங்க இதை பெருகிட்டு இதுக்கு மூணு டேம் வருதான்னு பாத்துங்க மூணு உறுப்பு வந்ததான் நம்ம போட்டது எல்லாம் முடிச்சுட்டோம்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி அப்புறம் லாஸ்ட் லாஸ்ட் என்ன மூணு மைனஸ் மூணால எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் ஓகேவா அப்ப மைனஸ் மூணால எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் என்ன வரும் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் மூணு இன்டு ஒய் மைனஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் என்ன வரும் மைனஸ் ஐ மூணு பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதனுடைய பாதி தான் இது ஓகேவா சரி இப்ப இதெல்லாம் அப்படியே சுருக்கி ஒரு டேமா கொண்டு வந்துட்டா நமக்கு இந்த மாடல்ல கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இப்ப எது இது காமனா இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்னா ஆக்கிப்போம் இங்க பாருங்க இது இது வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது இங்க உள்ளது இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வேற எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்க இல்ல ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுங்க ஓகேவா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டேம் வாங்க ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கு வாங்க எழுதும் போதே ஆர்டர் படி எழுதிப்போம் ஒய் ஸ்கொயர்டு வாங்க ஏன்னா சரி எக்ஸ் ஒய் தான் வேணும் நம்ம ஃபார்ம்லால இந்த வடிவத்துக்கு வேணும் சரி முதல்ல கொண்டு வந்துருவோம் அப்புறமா நம்ம இந்த ஆர்டர் படி எழுதிப்போம் அடுத்தது எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இன்னொரு எக்ஸ் ஒய் இருக்கா பாருங்க இருக்கு இது ஒண்ணு இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்ப ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் இதனுடைய கெழு என்ன ஒண்ணு இதனுடைய கெழு கோவிஷன்ட் என்ன மைனஸ் ரெண்டு அப்ப ரெண்டு கழிக்கும் போது என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வந்துரும் இப்ப புரியுதா இல்லையா இந்த டேம இன்ட் பண்ணி வச்சுங்க எதாவது சிம்பிளை பண்ணிருக்கோம் இதையும் இதையும் சேர்த்துருக்கோம் ஓகேவா இப்ப இதனுடைய கெழு வந்து ஒண்ணு இதனுடைய கெழு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டையும் கழிக்கும் போது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வந்துடும் ஓகே அடுத்தது பாருங்க அஞ்சு எக்ஸ்ல என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ்ல தோர் எக்ஸ் இருக்கு தோர் எக்ஸ் இருக்கு வேற எங்கேயாவது இருக்கா இல்ல அப்ப இதுல என்ன இருக்கு அஞ்சு எக்ஸ் இருக்கு இதுல மைனஸ் மூணு எக்ஸ் இருக்கு ரெண்டையும் கழிச்சா என்ன வரும் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் ஏன்னா பெரிய நம்பர் சைன் பிளஸ்ங்கிறதுனால பிளஸ் போடுது சாரி ரெண்டு எக்ஸ் அடுத்தது அடுத்தது முடிச்சாச்சு அடுத்தது என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஒய் முடிச்சாச்சு ஒய் ஸ்கொயர் வாங்க ஒய் ஸ்கொயர் என்ன இருக்கு மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்படியே போட்டுருங்க அடுத்தது என்ன இருக்கு ஒய் இருக்கு ஒய்ங்கிறது ஒன்னு தோன்னு இருக்கு தோன்னு இருக்கு இல்லையா சரி வேற ஏதாவது சிம்பிள் போட்டுங்க இந்த மாதிரி வேற வேற எங்க எங்க வேற வேற இடத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு கூட்டுறதுக்கோ கழிக்கிறதுக்கோ ஒரே டேம் எழுதுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா பக்கத்துல பக்கத்துல நீங்க எழுதிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் சுருக்கி போட்டுக்கணும் ஓகேவா சரி இப்ப என்ன பண்ணும் மைனஸ் பத்து ஒய் இருக்கு இங்க மைனஸ் மூணு ஒய் இருக்கு அப்ப என்ன வரும் மைனஸ் பதிமூணு ஒய் இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்தையும் கூட்டி மைனஸ் குறி போடணும் ஓகேவா ஆட் பண்ண வேண்டிதான் அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா இந்த மைனஸ் பிப்டீன் ஒண்டி தான் இருக்கு அவ்வளவுதான் கம்பைன் பண்ணியாச்சா கம்பைன் பண்ணி ஒரே இதுல ஒரே போட்டாச்சு ஒரே இது சரி இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த நம்ம தான் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சொன்ன ஃபார்முலா இப்ப இதுல இந்த மாடல்ல இது இருக்கான்னு பாருங்க இல்லைன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப ஏக்கு பேல ஒண்ணுங்கிறது இங்க இருக்கு இல்லையா சரி அடுத்தது எக்ஸ் ஒய் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் டேம் தான் இருக்கு அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர்டு வரணும் நமக்கு அப்ப இதை முன்னாடி எழுதிப்போம் ஓகேவா அப்ப இந்த ஃபார்முலாக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எழுதிப்போம் நீங்க ஃபார்முலா வேணா இங்க எழுதிட்டு அது கீழே கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் ஃபார்முலா என்ன ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஹச் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இங்க எழுதிங்க டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா இதுல என்ன செய்ய போறோம் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை மாட்டி மாத்தி எழுதுகிறோம் சரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிங்க அடுத்தது எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்கு அதை அப்படி எழுதிங்க அடுத்தது பி ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு ஒய் ஸ்கொயர் டேம் எழுதிங்க மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது டூ ஜி எக்ஸ் எக்ஸ் வேற டேம் என்ன இருக்கு பிளஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் வேற டேம் மைனஸ் பதிமூணு ஒய் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் பிப்டீன் ஈக்குவல் டு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் கம்பைன் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் அந்த சம்மினுடைய ஆன்சர் ஓகேவா இந்த மாடல்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணீங்க இல்லைன்னா அந்த மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கணும் அவ்வளவுதான் மாத்தும் போது இந்த சைனையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போனோ
இங்க என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதை மட்டும் கணக்கில் எழுதினா போறோம் ஃபுல்லா கணக்கு எழுதிட்டு இருக்காண்டா இவன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கொடுக்கப்பட்டுள்ள தனித்தனி சமன்பாடுன்னு எழுதி அதை மட்டும் எழுதிட்டு நீங்க பாட்டு போட ஆரம்பிச்சுதான் சொல்யூஷன் ஓகேவா போட்டாச்சா சரி நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா சரி இப்ப செகண்ட் செகண்ட் சம் என்ன கேட்டிருக்கேன்னு பார்ப்போம் சம்ம பாத்துட்டு இங்க வருவோம் புக்ல சம் பார்ப்போம் செகண்ட் சம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் செகண்ட் சம் ஷோ தட் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்க சம் படிக்கும் போதே தெரியுது பாருங்க எந்த மாடல் இருக்குன்னு தெரியுதா நம்ம இப்ப ஃபார்ம்லாம் எழுதினோம்ல அந்த மாடல் இருக்கு பார்த்தாலே தெரியுதா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் அது போல மைனஸ் இருக்கு சம்ல இருக்குன்னா நீங்க மைனஸோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இதை வச்சு நீங்க இந்த சம்ல இந்த ஃபார்முலாங்கிறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா சரி ரெப்ரஸன்ட் ஏ பேர் ஆஃப் பேரல லைன்ஸ் ஓகேவா அப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா பேரல கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பர்பண்டிகுலர் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஓகேவா கண்டிப்பா இந்த மாடல்ல அந்த எக்ஸைஸ்லயும் இருக்கு பேரல இந்த எக்ஸைஸ்லயும் இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு இப்பதான் சொன்ன மாடல் ஓகேவா சரி இப்ப வந்து தமிழ் மீடியம் பாப் சமன்பாட்டை குறிக்கும் என காட்டுகா இணையா உள்ளதுக்கு என்ன கண்டிஷனோ அதை எழுதிட்டு அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேவா இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம எழுதிப்போம் அந்த சமன்பாடை நமக்குள்ள ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா பொது வடிவம் இருக்கு இல்லையா அதை எழுதிப்போம் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சம்பவ ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் மனப்பணம் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சிட்டு படிங்க ஈஸி தான் ஓகேவா கிவன் எழுதிக்கலாம் அதே எக்ஸைஸ் தான் செகண்ட் சம் கிவன் தரப்பட்டுள்ளது என்ன கொடுத்துருக்காங்க 4x ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி இதான் கொடுத்துருக்காங்க சம் இல்லையா மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் இருக்கானே கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க ஒரு ஓகே சரி இப்ப இது இந்த ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதாவது பேரலல் பேரலுக்குள்ள கண்டிஷன் இப்பதான் எழுதணும் அஞ்சு ஃபார்ம்லாம் எழுதணும் இல்லையா அதுல பேரலுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம் இருக்கா என்ன சொன்னோம் ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி இதான் வந்து இணையாக இருக்கிறதுக்கு பேரலாம் இணையாக இருக்கிறதுக்கு சமன்பாடு என்ன ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி இது இருக்கட்டும் ஏன்னா இங்க பாப்போம் நான் சொல்றேன் ஏன் இதை மட்டும் எழுதிக்கிறோம் இப்ப இது என்ன பண்ணோம் எழுதணும்னே ஜென்ரல் பொது வடிவ ஃபார்ம்லாவே எழுதிங்க இதுக்கு கீழே இங்கேயே சொல்யூஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்க தீர்வு பொது வடிவம் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் X G போதுமானது நமக்கு வேண்டியதை கண்டுபிடிக்குமா சரி 
இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஏ தான் இருக்கு ஏ வேல்யூ வேணும் நமக்கு இல்லையா சரி இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதனுடைய கோவிஷன் ஏ இதனுடைய கோவிஷன் என்ன நாலு ஓகேவா அப்ப ஏனுடைய வேல்யூ என்ன ஏ ஈக்குவல் டு நாலு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு வச்சா ஏன்னா இதுவும் எக்ஸிஸ்டாயினுடைய கேடுதான் இதுவும் எக்ஸிஸ் எக்ஸிஸ்டாயினுடைய கேடுதான் ஓகேவா சரி ஏ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பாருங்க ஹச் வேணும் நமக்கு ஹச்சுங்கிறது இருக்கா ஓகேவா சரி இப்ப இதுல வந்து இதுலயும் எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்கு இதுலயும் எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்யனுடைய இந்த டூ ஒய் இதோட சேர்த்துட கூடாது நமக்கு எக்ஸ் ஒய் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்ப இந்த இதுல வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் இதனுடைய இதுல எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இதுலயும் என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஒய் இருக்கு அப்ப இதனுடைய கோவிஷியன் என்ன டூ ஹச் அதோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும் நீங்க ஈக்குவல் டு இதனுடைய கோவிஷன் கெழு என்ன நாலு புரியுதா இல்லையா இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலாக்கு டூ ஹச் எக்ஸ் ஒய் இது எக்ஸ் ஒய்னுடைய எக்ஸ் ஒய்னுடைய கோவிஷன் இந்த கெழுனா இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது மைனஸா இருந்தா மைனஸி சேர்த்து எடுத்துக்கணும் இங்க ஃபார்முலால நமக்கு மைனஸ் வேற வேலை இல்லை ஆனா இங்க வரும் இங்க வந்ததுன்னா நீங்க அந்த மைனஸி சேர்த்து எடுத்துக்கணும் இங்க ஓகேவா புரியுத இது எப்படி எடுத்துருக்கேன்னு ஓகே சரி இப்ப இந்த மாதிரி வரும் இப்ப இதுல என்ன செய்யலாம் ஹச் தான் நமக்கு வேணும் ஹச் ஈக்குவல் டு நாலு இந்த பெருக்கல் உள்ள ரெண்டு இங்க வந்தா ஆகும் வகுத்தல் ஆகும் அப்ப ஹச் ஈக்குவல் டு என்ன ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சா ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹச் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஓகே அடுத்தது எப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சரி அடுத்தது பி வேணும் நமக்கு பி அந்த மாதிரி என்ன இருக்கு இங்க ஒய் ஸ்கொயருடைய கோவிஷன் என்ன ஒண்ணு இங்க ஒய் ஸ்கொயருடைய கோவிஷன் பி அப்ப பி ஈக்குவல் டு ஒண்ணு புரியுதா இப்ப இது எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் ஒய் ஸ்கொயருடைய கோவிஷன் பி இங்க வந்து ஒய் ஸ்கொயருடைய கோவிஷன் ஒண்ணு ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப இதெல்லாம் இப்படி போட்டு போடணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஆகும் அதுக்குதான் இப்படி டேரக்டாவே சொல்லித்தரேன் இப்படி நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டீங்கன்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ஏனுடைய வேல்யூ நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டு நீங்க அப்படியே எழுதி கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாம் தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா ஏன் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நீங்க எப்படியே டேரக்டாவே அப்படியே எழுதிங்க ஓகேவா சரி வேண்டாம் இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம பேரலுக்குள்ள கண்டிஷன் ஃபார்முலா எழுதி அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வேண்டிய ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேவா சரி கண்டிஷன் ஃபார் கண்டிஷன் ஃபார் பேரல் லைன் பேரல் லைன் அல்லது ஸ்ட்ரைட் லைன் என்னது ஃபார்முலா அப்படிதான் சொன்ன ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி இந்த ஃபார்முலா சரி இப்ப இதுல வந்து என்னது கண்டிஷன்னா இணையாக இணையக இணையான நேர்கோடு அதாவது இரட்டை நேர்கோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேரல் இர பேர் ஆஃப் ஸ்டைட் லைன் சொன்னோம் இரட்டை நேர்கோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்க கொஸ்டின்ல நம்மளாம் அதே எழுதிப்போம் இங்க பேர் ஆஃப் லைன்ஸ் கூட எழுதிக்கலாம் நீங்க இரட்டை நேர்கோடு சரி இப்ப ஹச்சினுடைய வேல்யூ டேரக்டா போட்டுருக்கலாமா ஹச்சினுடைய வேல்யூ ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஏ வந்து நாலு பி வந்து ஒண்ணு ஓகேவா ரெண்டு ஆன்சர் சமமா வரணும் அவ்வளவுதான் அப்ப ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு ஈக்குவல் டு நாலு இன்ட்டு ஒண்ணு நாலு ரெண்டு கே ஒன்னா வந்துச்சு அப்ப ரெண்டுனுடைய வேல்யூ ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப நாலு ஈக்குவல் டு நாலு முடிச்சு இல்லையா சரி அப்ப வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது தேர் ஃபோர் லாஸ்ட் ஆன்சர் த கிவன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்து ஈஸ் பேரல் இந்த கிவன் ஈக்வேஷன் பேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் is parallel இந்த முக்கியமானது பேரலங்கிறதா நம்ம சொல்லணும் தமிழ்ல வந்து இணையாக இரட்டை நேர்கோட்டி சமன்பாடு வந்து இணைய இது வந்து இணையாக உள்ள இரட்டை நேர்கோடு சமன்பாடு ஆகும் இது அப்படியே இங்க எழுதிங்க இணையாக இது இந்த சமன்பாடு இல்லைன்னா இது இந்த சமன்பாடு இணையாக உள்ள இரட்டை நேர்கோடு ஆகும் இணையாக சொல்றம் போது இல்லைன்னா எழுதிடுங்க ஓகேவா இணையாக உள்ள இணையாக தான் நம்ம பேரலாம் முன்னாடி எழுதிருக்கோம் இணையாக உள்ள இரட்டை நேர்கோடு இரட்டை நேர்கோடு அவ்வளவுதான் இதை மட்டும் எழுதிங்க போதும் இது தமிழ்ல எழுதிங்க இது இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க இந்த சமன்பாடு இணையாக உள்ள இரட்டை நேர்கோடு சமன்பாடு ஆகும் 
சம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் நேர்கோடு ஆகும் இது புரியுதாது எழுதிருக்கிறது இரட்டை நேர்கோடு அவ்வளவுதான் சம் முடிஞ்சிருச்சு வேற ரெண்டும் சமம் கொண்டு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் ஓகேவா இது இதுல இருந்து எழுதுனீங்கன்னா இது இது முடிச்சாச்சுனாலே சமயம் முடிஞ்ச மாதிரிதான் இது கரெக்டா எழுதணும் இங்க மைனஸ் இருந்தா இங்க ஏதாவது குழப்பிடுவீங்க இந்த மைனஸ்ங்கிறது இங்க இருந்ததுன்னா போடணும் கேர்ஃபுல் அது மட்டும் இங்க முடிச்சு எல்லாத்துலயுமே மைனஸ் வரும் இதுல மட்டும் மைனஸ் வராது இதுல ஒரு மைனஸ் இதுல ஒரு மைனஸ் அப்ப இந்த இடத்துலயும் நீங்க மைனஸ் போட்டுக்கணும் இந்த சம்ல எல்லாத்துலயும் பிளஸ்ஸா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா சரி நோட் பண்ணி தமிழ்ல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை உங்க புக்லயே தமிழ் புக்லயே உங்களுக்கு இருக்கும் கொஸ்டின்ல நீங்க அதை பார்த்தே எழுதிடலாம் ஓகேவா நீங்க டிரான்ஸ்லேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் உங்க புக்ல என்ன கேட்டிருக்கோ அப்படியே லாஸ்ட் லைன்ல எழுதிடுங்க கேள்வியில என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அப்படியே எழுதி ஈக்குவல் டு இந்த வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப இணையாக வந்துள்ளது அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும் தப்பெல்லாம் <laughs> காலேஜ் எல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல தான் எழுதுவாங்க ட்ரையாங்கிளுக்கு இப்படி எழுதுவாங்க சரியா அடுத்தது வந்து பர்பண்டிகுலருக்கு நான் தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எழுதுவாங்க நிறைய இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்க எழுதுனாலும் பரவாயில்ல தெரிஞ்சு வச்சுங்க பின்னாடி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே நோட் பண்ணிங்க டவுட் இருந்தால் கேட்டுங்க நான் இதோட முக்கியம் இதோட நே அடுத்த சம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சாட்டர்டே இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ம்லஸ் போன எக்ஸைஸ் கொடுத்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அதுலேருந்து ஒரு மூணு ஃபார்ம்லாவும் நாலு ஃபார்ம்லாம் கேட்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் தான் அந்த மாதிரி கேட்பேன் ஓகேவா கேட்டுட்டு அப்புறம் சம் ஆரம்பிச்சேன் ஒன்று கம் இதெல்லாம் பயப்படக்கூடாது சும்மா சாதாரணமாக ஃப்ரீயாக நீங்கள் சொல்லலாம் தெரிஞ்சா தெரிஞ்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லை மிஸ் நான் அடுத்தது சொல்றேன்னு நீங்க பரிசையா சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை எப்படி தெரியுதோ நீங்க அந்த ஃபார்ம்லாவும் சொன்னா சொல்லணும் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு டீக்கால் மாதிரி தான் வேற உங்க திருப்பி நம்ம அந்த ஃபார்ம்லாவும் பாக்குற மாதிரி ஓகே இதை நோட் பண்ணிட்டா சொல்லுங்க இதோட முடிச்சுக்கோ சமன்பாடு இணையாக உள்ள இரட்டை நேர்கோடு சமன்பாடு ஆகும் முழுமைப்பட்டி காணிங்க பாதி நிக்கிற மாதிரி இருக்கு இணையாக உள்ள இரட்டை நேர்கோடு சமன்பாடு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி 
ஓகே நோட் பண்ணிட்டீங்களா முடிச்சிடலாமா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி சரி முடிச்சிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்